सामाईकुम आज के पाँच नम्बर भिडियोते इतिहास सत नम्बर अध्याय क्लस टेनर भारतवर्षर आंदोलन प्रानिक दे भूमिका छो से आलोचना करब तो प्रथम जेने वागे प्रानिक कदर बोले प्रानिक भारतवर्षर हिंदू समाज मध्य निम्न बर्ण जरा मानुष जेमन महार माली इजाबा पुला एर मध्य जगह माली बा महार जरा रही है पश्चिम भारत निम्न बर्ण मानुष पश्चिम भारत निम्न बर्ण मानुष एरा महार माली एरा सब प्रानिक श्रेणी इजाबा पुला एरा हे दक्षिण भारत निम्न वर्गर मानुष चामार उत्तर भारत मानुष मुची हाँड़ी नमसूद्र एगल पूर्व भारत अर्थात हमारे बांगला झारखण्ड ये समस्त अंचल मानुष ये समस्त शोषित और दरिद्र श्रेणी मानुष दे के दलित श्रेणी बला है प्रानिक बला है हिंदू समाज शेष प्रान श्रेणी अवस्थान बोले एके प्रानिक श्रेणी बला है अर्थात एर दरिद्र मानुष एवं नीचू श्रेणी मानुष एवं हिंदू समाज शेष प्रान अर्थात हिंदू समाज हिंदू समाज मध्य ये सब देखे नीचू स्तरे देखा हत अर्थात नीचू श्रेणी विवेचना करा हतो तर बला हतो प्रानिक प्रानिक मान शेष प्रान शेष गांधीजी समस्त श्रेणी के हरिजन सम्प्रदाय उल्लेख कर गांधीजी समस्त नीचू श्रेणी मानुषुलो के हरिजन सम्प्रदाय उल्लेख कर दलित श्रेणी बर्ण हिंदू द्वारा समाज नाना भाव तरा अवहेलित हत अर्थात समाज जेको क्जे समाज जरा उच्च श्रेणी मानुष ब्राह्मण क्षत्रिय एर समस्त रकम सूझ सुविधा भोग करत कंतु नीचू श्रेणी बेपारे क्यों को माथा घाम तक मंदिर प्रवेश करते देा हतना तक के धोपा नापित क्या करते हतो एमक उच्च बर्ण ऐल जे स्कूले पढ़त से ही स्कूले निम्न वर्ग के ऐले मेर पढ़ते पड़तना तो यही रकम नाना रकम विषय ता वंचित छो दलित तो आंदोलन सूचना और विकास से ही कारण समस्त दलितरा भारतवर्षर विभिन्न जो आंदोलनगुलो से समस्त आंदोलनगुलोते ता एगिए आसते सहस करी उन्नीस शतक दिखे हमें देखे ये समस्त साधारण मानुषुलो ता क्यों आंदोलन जोगदान करी तरा बाड़ बहरे बैरिए आसते सहस करते समाज उँचुतलार मानुष्ठ साथ मेशार ता सहस जोड़ करते उन्नीस शतक महाराष्ट्र विख्यात समाज संस्कार संस्कारक महत्ता ज्योतिबा फुले नाम शुने महाराष्ट्र एक जो विख्यात समाज समाज संस्कारक ज्योतिबा फुले उच्च बर्ण मानुषर बिुदे शोषित और वंचित दलित श्रेणी मानुष के प्रथम संगठित कर चेष्टा करें महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले चेलें ये समस्त उच्च बर्ण मानुष जरा समाज निम्न बर्ण मानुष के शोषण शोषण कर समाज द्वारा धर्म द्वारा शोषण कर तर बिुदे एकत्रित कर प्रथम चिंता भावना करें निम्न वर्ग मानुष्ठ अठारश सत्तर ख्रीटाब्दे सत्य शोधक सत्य शोधक समाज नामे एक संगठन प्रतिष्ठा करें ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र नीचू श्रेणी मानुष दे के लिए अठारोश सतर सत्तर साले सत्य शोधक समाज नामे एक संस्था प्रतिष्ठान करें ये संगठन मुखपात्र अर्थात प्रधान दायित्व छें दीनमित्र यह संगठन प्रधान दायित्व छें दीनमित्र तर विभिन्न रचनार माध्यम अर्थात तर लेखा विभिन्न लेखन माध्यम समाज साधारण मानुष्ठ कथा तुले धरें दक्षिण भारत अपर एक धर्म और समाज संस्कारक छें बीरसालिंगम नाम शुने आगे बीरसालिंगम दलित श्रेणी मानुष समाज अबिचार कथा अस्पृश्यतार कथा अर्थात अस्पृश्यता मान छोआ छुले जात चले जाए यह रमे विषय जतिभेद प्रथा इत्यादि बिुदे आंदोलन गढ़े तोलें जतियों कॉग्रेस उच्च बर्ण प्राधान्य थाय दलित श्रेणी सम्पर्के प्रथम नीरव छ जतियों कॉग्रेस जे समस्त नेतारा थकत ता सबा छो उच्च बर्ण अर्थात समाज उच्च श्रेणी तरज तरा प्रथम दिखे नीचू श्रेणी मानुष दे के लिए तरा को माथा घामतना अन्दी के दलितराव कॉग्रेस उच्च बर्ण मानुष संगे मिसते ता सहस करतना जेते द्विधा बोध करत गांधीजी कॉग्रेस नेतृत्व ग्रहण करार पर कॉग्रेस दृष्टिभंगी परिवर्तन घटे गांधीजी दलित सम्प्रदाय उन्नतर जो हरिजन आंदोलन सूचना करें 
পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজির আবির্ভাব কি করে যা গান্ধীজি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দলিত সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি আন্দোলনের সূচনা করেন সেই আন্দোলনটা ছিল হরিজন আন্দোলন অর্থাৎ সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদের জন্য আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দলিতদের মধ্যে অক্ষ গড়ে ওঠে দক্ষিণ ভারতে এক একসময় একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন সেখানকার মানুষ তামিল ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং সেখানকার সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় ফলস্বরূপ উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে জাস্টিস পার্টি ফলে তামিলনাড়ুতে জাস্টিস তামিল ভাষা সেখানে দক্ষিণ ভারতে উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে জাস্টিস পার্টি জাস্টিস মানে হচ্ছে বিচার জাটিস জাস্টিস পার্টি প্রতিষ্ঠিত করে এই দল দলিতদের দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হয় এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দলিতদের দাবি অর্থাৎ দলিতদের যে দাবি আছে সে দাবিগুলোকে তুলে ধরা উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দের নারায়ণগুরু দক্ষিণ ভারতে ভাইকমের মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় দলিতদের চলাচল করার দাবিতে ভাইকম সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন অর্থাৎ উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগুরু দক্ষিণ ভারতের যে ভাইকম মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরের রাস্তা দিয়ে দলিতরা যেতে পারবে এই নিয়ে তিনি একটা আন্দোলন শুরু করেন সেটা হচ্ছে ভাইকম সত্যগ্রহ অর্থাৎ ভাইকম মন্দিরকে কেন্দ্র করে ভাইকম সত্যগ্রহ আগে দলিতদেরকে মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হতো না তীব্র আন্দোলনের চাপে দলিতরা ওই রাস্তায় চলাচল করার অধিকার পায় পরবর্তীকালে আন্দোলন এত বৃহৎ আকার ধারণ করে যে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষরা ওই মন্দিরের পাশ দিয়ে নিচু শ্রেণীর মানুষদেরকে যেতে দিতে বাধ্য হয় উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি রেসপেক্ট লিগ গঠন করেন তামিলনাড়ু জুড়ে দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয় নারায়ণগুরু পরবর্তীকালে আবার দু বছর পর উনিশশো ছাব্বিশ সালে রেসপেক্ট লিগ নামে একটি সংগঠন করেন যেখানে আন্দোলন আরও সক্রিয় আকার ধারণ করে এবং অনেকটা সাফল্য লাভ করে উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে সর্বভারতীয় দলীয় সম্মেলনের পর দলিত আন্দোলন গতিশীল হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গাগুলোতে দলিত মানুষ ছিল সেই সমস্ত মানুষদেরকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নেতা তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করে তো নাগপুরে একটা সম্মেলন তৈরি সমিতি তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সর্বভারতীয় দলিত সমিতি এখানে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে এসি রাজার সভাপতিত্ব গঠিত হয় সেখানকার এসি রাজা এই সংগঠনের সভাপতিত্ব করেন পরবর্তীকালে উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে কুড়ি মার্চ বোম্বাইয়ের চৌদার জলাশয়ে বোম্বাইয়ের চৌদা যে জলাশয় রয়েছে সেখানে দলিতদেরকে পানীয় জল পান করার ব্যবস্থা করে দেয় তার দাবিতে ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে মাহার মার্চ অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ডক্টর আম্বেদকর বি আর আম্বেদকর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে দলিতদেরকে পানীয় জলের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বোম্বাইয়ের চৌদার জলাশয়ে একটি মাহার মার্চ অর্থাৎ একটি যাত্রা শুরু করেন সেই যাত্রার নাম ছিল মাহার মার্চ আম্বেদকর হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে মনুস্মৃতি গ্রন্থটি প্রকাশ্যে কয়েকটি কপি আগুনে পুড়িয়ে বর্ণবৈষম্য ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন আম্বেদকর কি করেন হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে মনুস্মৃতি গ্রন্থটি প্রকাশ্যে কয়েকটি কপি আগুনে পুড়িয়ে বর্ণবৈষম্য ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন অর্থাৎ হিন্দু সমাজের যে বেদের উপ বেদের গ্রন্থ বেদের যে ভাগ সে ভাগটা ছিল মনুস্মৃতি সে মনুস্মৃতিকে তিনি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে দেন অর্থাৎ সে মনুস্মৃতির মধ্যে রয়েছে হিন্দু সমাজের এই শ্রেণী বিভাগের কথা তাই তিনি সেই তাকে পুড়িয়ে দিয়ে এই মানুষের মধ্যে সমান অধিকার আনার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন বি আর আম্বেদকর আম্বেদকরের দলিত শ্রেণীর দাবি আদায়ের জন্য আম্বেদকর দলিত শ্রেণীর দাবি আদায়ের জন্য কি করেন সাইমন কমিশনের কাছে ব্রিটিশ সাইমনের কাছে গিয়ে তিনি সাক্ষী দেন এবং দলিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষণের দাবি করেন তিনি সাইমনের কাছে গিয়ে তিনি বলেন যে এই সমস্ত সাধারণ মানুষ যারা বঞ্চিত রয়েছে তাদের জন্য একটা ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে তিনি দলিত শ্রেণীর আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় নিপীড়িত কংগ্রেস নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল দলিত শ্রেণীর পৃথক নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করা অর্থাৎ তিনি এই সংগঠনের মাধ্যমে দলিতদের মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচন করেন উনিশশো বিতি বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড আমরা জানি র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নাম তিনি উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক মাটোয়ারা নীতি দ্বারা হিন্দু মুসলিম শিখ ভারতীয় খ্রিস্টান ও দলিত হিন্দুদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন এবার থেকে মুসলিমরা আলাদা ভোট করবে হিন্দুরা আলাদা ভোট করবে খ্রিস্টানরা আলাদা ভোট করবে হিন্দু সমাজের যারা নিচু শ্রেণীর মানুষ তারা আলাদা ভোট করবে অর্থাৎ জাতির ভিত্তিতে শ্রেণীর ভিত্তিতে তিনি ভোটের ব্যবস্থা করেন গান্ধীজির জীবন রক্ষার জন্য ডক্টর আম্বেদকর বর্ণ হিন্দু নেতা মদন মোহন মালব্যের সঙ্গে পুনা চুক্তি স্বাক্ষর করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন গান্ধীজির জীবন জীবন রক্ষার জন্য ডক্টর আম্বেদকর বর্ণ হিন্দু নেতা মদন মোহন মালব্যের সঙ্গে পুনা চুক্তি স্বাক্ষর করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন তবে দলিত শ্রেণীর জন্য দ্বিগুণ সংখ্যাক আসন লাভ করেন পুনা চুক্তি দলিত শ্রেণীর সাফল্যের মাইল ফলক আম্বেদকর দেখলেন যদি নির্বাচন অর্থাৎ ভোট যদি বর্ণের ভিত্তিতে হয় অর্থাৎ হিন্দু আলাদা মুসলিম আলাদা নিচু শ্রেণীর মানুষ আলাদা তাহলে এক্ষেত্রে একটা বিশাল ঝামেলার সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং গান্ধীজির ওপর একটা আক্রমণ শুরু হতে পারে তার জন্য আম্বেদকর এই ব্যবস্থাকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তার পরিবর্তে কি করেন তার পরিবর্তে সমাজের যারা নিচু শ্রেণীর মানুষ ছিল তাদের যে কোটা ছিল অর্থাৎ যদি সেখানে একজন দাঁড়াতে পেত নির্বাচন হতো সেখানে দুজন বা তার বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ তাদের সিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো জাতীয় কংগ্রেস দলিতদের সমর্থন লাভের জন্য উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বাবু জগজীবন রামের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাস ক্লাসেস লিগ শুরু করে জাতীয় কংগ্রেস নিচু শ্রেণীর মানুষদের ভোট পাওয়ার জন্য একটি সর্বভারতীয় অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেস নামে একটি লিগ অর্থাৎ একটি সংস্থা গঠন করেন ডক্টর আম্বেদকর দলিত স্বার্থ রক্ষার জন্য উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় দলিত ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন ডক্টর আম্বেদকর দলিত মানুষদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দলিত মানুষদের যাতে স্বার্থ বঞ্চিত না হয় তার জন্য তিনি সর্বভারতীয় দলিত ফেডারেশন নামে একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন এই সংগঠনের পরেই আন্দোলন আরও গতিশীল হতে থাকে এইভাবে পরবর্তীকালে দলিতদের উপর যে নির্যাতন সে নির্যাতন বলে নির্যাতনকে সরকারিভাবে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ এখন থেকে যদি সমাজের কোনো উচ্চ শ্রেণী নিচু শ্রেণীদের উপর অত্যাচার চালায় তাহলে সেটা বেআইনি বলে ঘোষণা করা হবে সেটা বেআইনি বলে ঘোষণা করা হবে তারপর থেকে ধীরে ধীরে দলিতরা নানা আন্দোলন শুরু করে লোকসভা রাজ্যের বিধানসভা সরকারি চাকরি সব ক্ষেত্রে দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয় অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত দলিতরা যে বঞ্চিত ছিল সেই বঞ্চিত থেকে দলিতরা এবার এগিয়ে আসে এই দলিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল দলিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো দলিত আন্দোলনে দলিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার একটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল দলিত আন্দোলনে দলিত শ্রেণীদের সম্পর্কে মানে দলিত শ্রেণীদের মানুষদের কথা সেখানে তুলে ধরা হতো তাদের অধিকার তাদের প্রতি তাদের সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করার দাবি আদায় করা হয় তাদের আন্দোলনগুলিতে যে কোনো প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদেরকে যোগদান করার সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল তাদের আন্দোলনগুলিতে গান্ধীজি ও আম্বেদকরের মধ্যে কি বিতর্ক শুরু হয়েছিল গান্ধীজি ও আম্বেদকরের মধ্যে কি বিতর্ক শুরু হয়েছিল গান্ধীজির রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা ছিল স্বশাসিত ও স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংসম্পন্ন গ্রাম গঠন গান্ধীজি চেয়েছিলেন স্বশাসিত অর্থাৎ নিজে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ্রাম গড়ে তুলতে হবে আর আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা ছিল শিল্প ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে শহরকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তোলায় বিশ্বাসে ছিলেন গান্ধীজি ছিলেন ভারতবর্ষ হোক গ্রাম কেন্দ্রিক অর্থাৎ গ্রামের উন্নতি সেখানে গ্রামের মানুষ ছোট ছোট কারখানা ছোট ছোট হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রাম গড়ে তুলুক আর গান্ধীজি চাইতেন যেহেতু তিনি বাইরে পড়াশোনা করেছিলেন তার জন্য তার চিন্তাভাবনা ছিল যে শিল্প গড়ে উঠুক এবং শহর গড়ে উঠুক গান্ধীজি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ মন্দিরে প্রবেশাধিকার তারপরে সামাজিক বিষয়ে নিচু শ্রেণীর নিচু শ্রেণীর মানে গুরুত্ব দেওয়া এগুলোর উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি দলিতদের উন্নয়নের জন্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন গান্ধীজি চেয়েছিলেন যে সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষগুলো সব কিছুতে সুযোগ সুবিধা পাক কিন্তু তাদের কিভাবে উন্নতি হবে এই উন্নতির জন্য তিনি কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কিন্তু আম্বেদকর তাদেরকে সমাজের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে 
যোগ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তাদের যেন উন্নতি ঘটে তাহলে এই ছিল গান্ধীজির সঙ্গে আম্বেদকরের কিছুটা পার্থক্য বাংলায় নমসূদ্র আন্দোলন বাংলার ক্ষেত্রে বাংলার যারা নিচু শ্রেণীর মানুষ ছিল তারা কি কি আন্দোলন শুরু করেছিল বাংলার যারা দলিত সম্প্রদায় ছিল অর্থাৎ বাংলার যারা নিচু শ্রেণীর মানুষ ছিল নিচু সম্প্রদায় ছিল তাদেরকে বলা হতো নমসূদ্র তাদেরকে বলা হতো নমসূদ্র উনিশ শতকের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার এই নমসূদ্ররা আন্দোলনে নেমে পড়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক মতুয়া একটা ধর্ম হিন্দু ধর্মের সম্প্রদায় মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর ও প্রেমচাঁদ ঠাকুর উচ্চ বর্ণের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই হরিচাঁদ ঠাকুর ও প্রেমচাঁদ ঠাকুর আন্দোলনে নেমে পড়েন এবং নেতৃত্ব দেন পূর্ববঙ্গের উচ্চ বর্ণের মানুষের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব সুদৃঢ় হলে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নমসূদ্রদের সংগঠিত করেন পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে যখন জাতীয় কংগ্রেস প্রভাব বিস্তার করে তখন জাতীয় কংগ্রেস সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষদের গুরুত্ব দিতে শুরু করে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দের জন জনগণনায় চণ্ডাল নামের পরিবর্তে নমসূদ্র নামে পরিচিত হয় সমাজে যারা চণ্ডাল নামে পরিচিত ছিল একবারে নিচু জাত সেই সমস্ত চণ্ডাল জাতগুলোকে নমসূদ্রের আওতায় আনা হয় নমসূদ্র সমাজে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ রদ ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে এই যে নমসূদ্র অর্থাৎ সমাজের যারা নিচু শ্রেণীর মানুষ ছিল এরা নানা কুসংস্কারে ডুবে ছিল কিন্তু সমাজের বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তারা বাল্যবিবাহ অর্থাৎ অল্প বয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে করা বহু বিবাহ অনেক বিয়ে করা বিধবা বিবাহ এই সমস্ত বিবাহগুলো থেকে কুসংস্কারগুলো থেকে তারা সরে আসে মদ্যপান ও জাতিভেদ প্রথা বর্জনের দ্বারা নৈতিকভাবে জীবনযাপনের উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করে তারা সমাজের মদ্যপান এবং নানা প্রকার যে জীবন ধারণ সমাজের নিচু শোনার মানুষ নিচু শ্রেণীর মানুষগুলো বঞ্চিত ছিল সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষগুলো এইভাবে সমাজে ধীরে ধীরে আন্দোলনে তারা এগিয়ে আসে এক কথাই প্রথম দিকে যেহেতু নিচু শোনার নিচু শ্রেণীর মানুষগুলো সমাজ সমাজের দিক দিয়ে তারা নানাভাবে বঞ্চিত ছিল তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন বা আইন অমান আন্দোলন কি এগুলো তারা অতটা বুঝত না তারা বুঝত নিজেদের স্বার্থ রক্ষার কথাটাই বেশি তারা বুঝত কারণ তারা নিজেদের স্বার্থ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তারা যখন তাদের স্বার্থ অনেকটা পূরণ হতে লাগলো তখন তারা এবার ধীরে ধীরে এই সমস্ত আন্দোলনগুলোতে এবার ভারতের কথা দেশের কথা তারা ধীরে ধীরে ভাবতে ভাবতে শুরু করেছিল তাহলে এই হলো আমার ইতিহাস চ্যাপ্টার ক্লাস টেনের সপ্তম অধ্যায় শেষ এর পরবর্তী অধ্যায় আমরা আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ভিডিও ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় শেষ হলো এরপরে তোমরা পুরো টেক্সট বইটাকে ভালো করে পড়ে তোমাদের সামনে যে রেফারেন্স বই আছে ছায়া প্রকাশনী বা পারুল প্রকাশনীর যদি রেফারেন্স বই থাকে তো তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন ভালোভাবে টু দ্য পয়েন্ট ভালোভাবে পড়ো এবং আমার টেক্সটের ভিডিওগুলো তোমরা বারবার শোনো তাহলে পুরো অধ্যায়টা তোমাদের মাথার মধ্যে চলে আসবে এবং প্রশ্নের জন্য তোমরা রেফারেন্স বইগুলোকে সুন্দরভাবে বইয়ের মধ্যে টু দ্য পয়েন্ট করা আছে বুঝে বুঝে তোমরা পড়ো এবং জটিলগুলোকে ক্লাসের টিচার বা প্রাইভেটের টিচার কাছে তোমাদের তোমরা ভালোভাবে বুঝিয়ে নাও এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট করতে পারো সালামাইকুম